但是我还是相信，他会顺利通过组织的考察的。对徐立文的工作，我们必须严格按照组织程序进行。我知道你们关系亲密，但你是个共产党员，要时刻记住你的身份和使命。老师，你可回来了。站里领个补助，给您放桌上了。站长有什么新的指示吗？夸你表现不错。站长说，关键时刻让你保持高度警觉，千万别露出马脚。我知道。谢谢。这个播放的钢琴曲是，啊，这是柴可夫斯基创作的《四季》。呃，先生也喜欢听这首钢琴曲？我非常喜欢。我有个朋友也非常喜欢。这张唱片，你是在哪儿买到的？我之前去过上海很多家唱片店，都没有买到。啊，这是一个朋友。从国外带回来的，上海，你是找不到的。我能跟你商量个事儿吗？你能否把这张唱片转让给我？它对我来说很重要。先生真有趣，到蛋糕店里买唱片，这是对糕点的侮辱。先生太大方了，买了这么多面包，我还有很多唱片，你下次再来。好，好，嗯，好，谢谢，谢谢你，慢走啊，再见，拜拜，再见。
徐老师好，早上好，徐老师好。徐老师好，早上好。徐老师，买那么多面包啊？来，你们尝尝。谢谢徐老师请帮我找一下领班小王。出什么事了，这么急？我找到林南生了。他在哪儿？就在你们的申江大学。什么？这是他的档案。竟然是他！你们见过面？他自称徐立文，最近一直在接近朱一真。参加学生游行的时候，被警察打成重伤，在朱一真家养伤。两人的关系非常亲密。朱一真是谁？就是康克尔咖啡馆的这个姑娘。当时你找了小乞丐，给他传递信息。他是申江大学四年级的学生。那我现在明白行动队为什么要参与镇压学生游行了，就是为了给林南生创造接近朱一真的机会。之前我专门查过他的档案，没有任何问题。平时的表现也非常优秀。我们正在考虑发展他。朱一真同志的工作。是十分严谨的，他绝对不会因为个人感情向林南生透露任何组织信息。但是我们不能掉以轻心了。我马上去通知朱一真，所有相关人员都要转移，在完成撤离之前，不要惊动对方。我们不能低估了陈某群的反应速度。季老师好，怎么了？啊吃什么？你拆开看看不就知道了。送我的。嗯。今天是什么重要的日子吗？难道非要什么节日才能送礼物的吗？你快点拆开吧我来吧。英文原版的草叶集。我跑遍了上海所有书店，才买到这一本的。这是我收到过最珍贵的礼物。Thank you. 
，我要出去一下，马上就回来。季老师，进来吧。好。怎么了？徐立文呢？他在阅览室呢。你们在干什么？看书。待会儿我们要去看电影，顺路去他宿舍取东西。你仔细回忆一下，最近他有没有什么反常举动，或者询问一些关于党组织的情况吗？没有，自从上次你们见完面之后，他也没有再问过我任何事情。我刚刚得到情报，他是国民党特务，本名叫林南生。嗯、这怎么怎么可能啊？我知道，你一下子很难接受，但是你必须要明白，虽然他救过你的命。那也应该是敌人阴谋的一部分。朱一珍同志，我已经安排好你的撤离，我让你就当没有发生任何事情一样。好。这个呢是地址、钥匙，也是我们的一个联络站，非常安全。我会很快与你会合的，暂时不要跟任何人联系，包括你的家人。坐黄包车去，一定要快喂，张妈。哎，您好，我是徐立文。啊、哦，你好。请问朱一珍在家吗？没有啊，她不是在学校吗？徐先生，您什么时候来呀？我给您做好吃的。谢谢张妈
备镇长，叔，我有一个情况要跟您说一下。什么时候的事儿？你不用慌，我约兰氏待命哎，你好，接行动队。啊，行动队吗？我是档案室顾主任。顾主任，什么事啊？请你们三队的队长把新增人员的名单拿来。顾主任，三队的队长出去了。说好了今天要送来的，他怎么又出去了呢？他他去哪儿了？他跟站长一块儿走的。等他回来，我告诉他。啊，不用了，一会儿我下去取。站长，出什么事了？他，他不见了。他离开图书馆已经有一段时间了。以前有过这种情况吗？从来没有过。中午的时候，我们还在商量一起看电影的事儿。去哪儿看电影？几点钟？下午三点半，大光明电影院。时间已经过，最后在哪儿见的？岳老师，带我过去。刚才有个学生还了他一本书，就是这本。我检查过了，这本书就是这个图书馆里的书，但是那个学生找不到了。他接到这本书的时候，有没有用橡皮擦拭这本书的动作？有过。插曲的内容应该就是他们早就约定好的暗号。宋叔的学生认识吗？从来没见过。看样子我的
判断是没错的，他应该是接到紧急通知才离开。你暴露了，多调些人来，知道每一个人都要登记和审查，看看有什么线索。侦查，他可能失去执行紧急任务了，所以才不告诉别的。把学校再给我仔细的搜一遍，把张继之一的人全都给我抓了，通知朱一珍家的监视点，一旦朱一珍露面，立即给我抓。还有，顾振言给我盯紧了，他的一举一动，必须在我的视线范围之内。是。你不要再有任何的幻想。如果不是你出了什么问题的话，他不会这么不辞而别的。朱一真是挖出邮差的唯一线索，他一旦撤离的话，我们之前所有的努力全都白费了。把你认识的、跟他有关的老师、同学全都给我挖出来，逐一排查。是，来，您慢走。我知道了，满月酒必须得去，尽快。放心吧。哎，好了，不说了，我得赶紧准备去了。回趟学校，我坚信林南生不一样，他值得被争取。胡闹！李山还没有完全康复啊，还没好例子。那我带人到前面搜，你们在这附近搜。行，那我们先分开走。好不是徐立文，我不管你是谁，但我知道你说的那些关于未来、民主、自由的话题一定都是真的。你真的想和他们一样吗？大敌当前，他们却还在残害我们自己的同胞。小姐啊，有些事情呢，我们得找一个地方好好的聊一聊了。走。
那不错。下了班没事吧？没事啊，吃饭，抓紧收拾东西，现在就走。你这太着急了，你饿了呀？不，没到下班的点儿呢。老陈带着行动队的人出去办案子了，一会儿撞见我们吃饭去不合适吧？老陈出去了啊？你不知道，亲自带队，一定是个大案子。老陈对我的信息隔离做的是真好，我这个副站长就是个摆设。你你这会儿，哎。回来了，你看看，还真回来了啊！这么多人就抓个小姑娘回来。走吧，瞧瞧去。哎，老陈这是信息隔离呢，不告诉我们，就是不想让我们知道。他能把人带回站里，明摆着就是让咱们看的，要不然直接就大通旅社了。你这，快到下班的点了，快快快快快。也对啊。站长，去张记之一的人回来了。带走。站长，您回来了啊！站长亲自带队，辛苦。这回还真有收获哦。朱孝先的千金朱一真涉嫌通共，真想不到啊！是啊，可惜了。嗯。哎呦，小林也回来了。啊，顾主任好。那你们忙。我们先走，走。辛苦了，把人带去审讯室，快！是，走，快。想吃点什么？吃这事儿你比我在行。有一家馆子八宝要做的地道，咱们尝尝去。顾主任推荐的，绝没错。哎，有。我这钱包怎么没带？哎哎，这我说吃什么饭呢？我请，我定的地方。你你开玩笑，等我一下，马上来。哎，这车挪挪
小姐，请您先歇会儿，我们一会儿慢慢聊。领班小王，对我就是。请问您贵姓？我姓顾，请问季师傅在吗？我去看看，我等你电话。迅速的找到他，我要吃他的八宝鸭。要不您先过来，我再找找试试。你是干什么呢？不管怎么说，你八宝鸭是必须要有啊！我一会儿就到。好，再见。我拿瓶酒啊。哎，生意都好成什么样了？你说现在才几点？包间没了，咱们就做隔间怎么样？隔间就隔间吧。啊，就是他吧。哎呀，真是货。从现在开始做好记录，所有打过来求情的电话一律不接。对外就说是请朱小姐回来配合调查，事情问清楚了，自然会放她回去。是。站长，张继质疑那边只抓了一个小伙计，老板跑了，说是有事回杭州老家了，派去老家抓捕的兄弟已经出发了，杭州站那边又打好招呼了。共党现在会立刻转移。要抓紧时间，想尽一切办法让朱一真尽快开口，交代出他的上限。我们还有一丝希望，直接上刑吧？不可以。要是他拒不交代呢？那就只有死路一条了。但只要他把事情说清楚，交代出他所知道的情况，那就算是自新人员，我不会为难。站长，我请求负责审问朱一真。我了解他，我知道能用什么方式让他开口。好，你去审他。今晚务必要让他开口。镇长，我担心林南生。不用担心，朱一真对他有感情，让他去审，更容易击溃朱一真的心理防线
我叫林南生，这里是复兴社特务处上海区。朱一真，你知道今天为什么抓你来吗？你这样闭口不谈，对你没有任何的好处。你只有配合我们，才有活着出去的机会。今天是谁告诉你我的身份的？你的上级是谁？你是江苏省委的，还是陕北派来的？你好，梁飞，领班啊，我姓顾，刚才来电话订过位。哦。顾先生，这边请。嗯，好好，这个菜我都已经点好了，抓紧上吧。好嘞，请稍等。哎，把这瓶酒麻烦开一下。好，哎，八宝鸭一定要你们大师傅亲自做的，我能吃出来啊。明白，我这就给您盯着。<笑>来，王副站长，请坐。哎，这家生意还不错，不错，味道也不错。王站长，我发现你最近有点心神不宁的。啊，你说这朱家大小姐怎么跟共党搅在一起了？被利用吧，年轻呗。嗯，这事你也关心吗？嗨，我表弟嗯，一直想跟朱家做生意，之前让我给牵线，你说这突然出了这么档子事儿。占股了，占多少啊？这我还占多少啊？这现在说什么都晚了，我怎么跟人联系啊？<笑>老陈这回搞这么大阵仗，能把人带回来，那说明肯定有实证了。嗯、刚才来的路上我就看见了，老陈这回还真没完了，就当是派人保护我们，不管他。你还是打算什么都不说？你要我说什么？你自己心里清楚。这么拖下去，真的对你一点好处都没有。你不要再做无谓的挣扎了。你说的这些，我一个字都听不懂。今天，你必须要说出你的上线是谁，你才能出去。我再给你一点时间，你自己想清楚。站长，我觉得朱一真就是在故意拖延时间，换我来吧。现在这个每天晚上，嗯，都得喝点，要不然根本睡不着。你怎么了？哪来那么多烦心事？就每天啊，嗯，一往咱们站里边这院子里边一走，嗯，我就觉得我这儿啊就堵得慌。